আচ্ছা সবাইকে আজকে ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের যে অংশটি পড়ার কথা সেটা হচ্ছে কম্পিটিশনাল কেমিস্ট্রির কিছু মেথডস এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা বায়ো ইনফরমেটিক্স রিলেটেড কিছু টপিক্স পড়েছি অর্থাৎ ডিএনএ সিকুয়েন্স কিভাবে বের করতে হয় সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশনের কিছু মেথডস দেখেছি আমরা তাদের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখেছি তারপরে দেখলাম ডিএনএ সিকুয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট মেথডগুলো কি আমাদের দুই ধরনের মেথড ছিল তাই না লোকাল গ্লোবাল হ্যাঁ ভিতরে আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো জানার পরে আমরা খানিকটা একটু ওই সাইডে গ্যাপ দিচ্ছি আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব কেমিস্ট্রি সাইডে একটু আসার জন্য এটা হচ্ছে কম্পিটিশনাল কেমিস্ট্রির কিছু বেসিক মেথডস আছে সেগুলো জানার জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আমার মনে হয় স্লাইড এবং আমাকে আমার কথা দুইটাই শোনা যাচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো আচ্ছা ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ আচ্ছা আজকে আমরা দেখব কম্পিটিশনাল কেমিস্ট্রির কিছু মেথডস তোমরা এখানে কিছু মেথডস এর নাম দেখতে পাচ্ছ আমরা ধাপে ধাপে এই মেথডস গুলো আস্তে আস্তে দেখব আমরা আমি প্রথমে ইনিশিয়াল কিছু ধারণা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যে কম্পিটিশনাল কেমিস্ট্রির পড়তে গেলে যে জিনিসগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে জানেন এর মধ্যে হচ্ছে একটা মলিকুলার মেকানিক্স একটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ঠিক আছে আরো কিছু টার্ম আছে মলিকুলার ডাইনামিক্স আছে হ্যাঁ এর বাইরে আরো কিছু টার্ম আছে বাট আমরা এই দুইটা টার্ম নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করলে তোমরা বুঝতে পারবো আমাদের এই সাবজেক্টটা পড়ার উদ্দেশ্য কি বা আমরা কেন পড়ব হ্যাঁ স্লাইডটা যেহেতু আমরা একটার পর একটা সিকুয়েন্স মানে মেনটেন করে সাজিয়েছি তো আমার এমন হতে পারে স্লাইডের মাঝে মাঝে জাম্প করতে হতে পারে হ্যাঁ একটু দুই তিনটা স্লাইড পরে যেতে হতে পারে তোমরা কি কেউ মলিকুলার মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর নাম শুনেছ আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবো আমাকে যে তুমি মলিকুলার মেকানিক্স বলতে কি বোঝ যদি না পারো বলো আমি বলছি অসুবিধা নেই ঠিক আছে খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে শোনা এক কথাই শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ না মলিকুলার মেকানিক্স তোমরা এতদিন ফিজিক্স ফিজিক্স এ অথবা কেমিস্ট্রিতে তোমাদের যে ইন্টারমিডিয়েট এর বইয়ে যেগুলো পড়েছ যে মলিকুল বলতে তো আমরা আসলে একটা পদার্থের অনু বুঝে থাকি তাই না তো হ্যাঁ তোমরা ফিজিক্স এও পড়েছো কেমিস্ট্রিতে পড়েছো সেই অনুগুলার কিন্তু কিছু রিলেটিভ এনার্জি থাকে অর্থাৎ শক্তি থাকে তো এবং এই অনুগুলা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করলে তাদের মাঝে বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়ার ফলে কিছু শক্তি উৎপন্ন হয় তাই না আবার অনেক সময় অনুগুলার গতিবেগের সাথে তুলনা করে আমরা সেটার প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি যে অনুগুলা কিভাবে এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে মুভ করছে তাদের গতিবেগ কেমন হতে পারে তাই না এগুলো আমরা আইডিয়া পেতে পারি তোমরা সোজা কথা বলতে গেলে এতদিনে তোমরা তোমাদের কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এ যে মেথডস গুলো পড়েছো সেগুলাকে অলমোস্ট আমরা বলতে পারি মলিকুলার মেকানিক্স ওকে একটা এক্সাম্পল দিই যেমন এফ ইকুয়াল এম এ তোমরা পড়েছো যে ফোর্স ইকুয়াল মাস ইন্টু কি অ্যাক্সিলারেশন তাই না বল সমান ভর গুণ তরণ এটা পড়েছো না তোমরা নিউটনের সূত্রে ছিল না দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রের অ্যাকচুয়ালি প্রতিপাদন বলতাম আমরা তাই না তো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে এটা বলা আছে এই যে তোমরা এই জিনিসগুলা যে পড়েছো এটাই হচ্ছে হ্যাঁ কি বললাম মলিকুলার মেকানিক্স এর মধ্যে এইগুলো পড়ে এই জিনিসগুলো আচ্ছা তো আমার মনে হয় এই জায়গাটা নিয়ে খুব বেশি কনফিউশন নেয় আমরা একটু জানি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা কি জানি এখানে ধরে নাও এই যে গোলাকার যে অংশটা এখানে ধরে নাও এখানে কোনো যে কোনো কিছু হতে পারে এটা একটা ডিএনএ ডাবল হ্যালেক্স হতে পারে এখানে অন্য যে কোনো একটা অণু হতে পারে ধরে নাও এটা একটা পানির অণু অথবা যে কোনো একটা পদার্থের অণু হতে পারে অথবা এটা একটা পদার্থ হতে পারে এটার উপর যখন তুমি কাজ করবা পুরো জিনিসটার উপরে 
তখন এটাকে বলবো আমরা মলিকুলার মেকানিক কিন্তু এটার ভিতরে যখন একটা সূক্ষ্ম পোর্শন নিয়ে তুমি কাজ করবা ওটাকে আমরা বলবো কোয়ান্টাম মেকানিক সূক্ষ্ম পোর্শন কি হতে পারে কি হতে পারে বলো একটা মলিকুলের ভিতরে কি থাকে বলো তো তোমরা ভেরি গুড জব ভেরি গুড জব একটা মলিকুল অথবা আমরা যদি আরেকটু ভিতরে যাই একটা অ্যাটম একটা পরমাণুর ভিতরে থাকে কিন্তু নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে হচ্ছে প্রোটন নিউট্রন তার বাইরে কি থাকে ইলেকট্রন তাই না আমরা আরো জানি এর বাইরেও কিছু পদার্থ থাকে মানে এর বাইরেও কিছু মানে ক্ষুদ্র মলিকুল থাকে তাই না মাইক্রো মলিকুল হ্যাঁ সেইগুলো সম্পর্কে আমাদের অত বেশি আইডিয়া আমরা আমাদের লেভেলে দরকার হয় না তা আমরা জানি ইলেকট্রন থাকে এই যে ইলেকট্রন তোমরা জানো এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে গেলে সে কিন্তু এনার্জি হয় অ্যাবজর্ব করে অথবা কি করে এনার্জি কি করে বলো হ্যাঁ লুজ করে অথবা আমরা বলতে পারি বিকিরণ করে তোমাদের মনে আছে যে একটা শক্তি স্তর তোমাদের মনে আছে যে একটা পরমাণুর অনেকগুলো শক্তি স্তর থাকে এন ইকুয়াল ওয়ান এন ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল থ্রি এন ইকুয়াল ফোর আমরা এটা দিয়ে বুঝি কি প্রথম শক্তি স্তর দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর চতুর্থ শক্তি স্তর মনে আছে তোমাদের এগুলো আচ্ছা ইলেকট্রন একটা শক্তি স্তর থেকে আরেকটা শক্তি স্তরে যখন সে জাম্প করে তখন হয় সেই শক্তি শোষণ করে অথবা শক্তি কি করে বিক্রয় তাই না আচ্ছা আচ্ছা এটা তো তোমরা বোঝো এবং এক একটা ইলেকট্রনে কিন্তু নিজস্ব একটা মুভমেন্ট আছে একটা ইলেকট্রন নিজস্ব মুভমেন্ট আছে সে কিন্তু সে কিন্তু মুভ করে অলওয়েজ মুভ করে হ্যাঁ মুভ করার চেষ্টা করে সে তার নিজ কক্ষপথে মুভ করে না এটা পড়েছ না তোমরা একটা ইলেকট্রন তার নিজ কক্ষপথে কিন্তু মুভ করে এই যে মুভ করছে এর ফলে কিন্তু সে একটা ওয়েভ জেনারেট করে যে কোনো মুভমেন্ট পার্টিক্যাল মনে রাখবা যে কোনো মুভমেন্ট পার্টিক্যাল যেটার গতিবেগ আছে সেটা কিন্তু একটা তরঙ্গ আকারে চলাফেরা করে একটা ওয়েভ জেনারেট করে ওয়েভ ঠিক আছে যেটাকে তোমরা বাংলায় জানো তরঙ্গ যেহেতু ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে এবং মাঝে মাঝে সে তার নিজস্ব কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে যাতায়াত করছে কাজে সে কিন্তু একটা ওয়েভ জেনারেট করছে এই ওয়েভ নিয়ে যখন তুমি কাজ করবা এই ইলেকট্রনের কার্যক্রম গতিবিধি নিয়ে যখন তুমি কাজ করবা সেটাকে আমরা বলবো কি কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝা গেল সোজা বাংলা কথায় বলতে গেলে তুমি এতদিন ইন্টারমিডিয়েটের কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এর যে মলিকুল তাদের যে গতিবেগ তাদের ভর তাদের বল তাদের যে ক্রিয়াবিধি যেগুলো পড়েছে ওগুলো হচ্ছে মলিকুলার মেকানিক্স পড়েছো তুমি আর আমরা যেটা বলছি যে তুমি ওই মলিকুলের ভিতরের যে ক্ষুদ্র অংশ যে ইলেকট্রনের বিষয়গুলো নিয়ে যখন তুমি আলোচনা করবা ওইটাকে আমরা কি বলবো কোয়ান্টাম মেকানিক্স এক কথায় ঠিক আছে আমার মনে হয় মলিকুলার মেকানিক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই জিনিসটা সম্পর্কে তোমাদের একটা মোটামুটি আইডিয়া তৈরি হয়েছে তাই না এখন তোমাদেরকে যদি আমি প্রশ্ন করি তোমরা বলো যে মানে তুমি যদি কোন একটা মৌল বা কোন একটা কিছুর যদি একদম ভিতরকার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার যে একদম আদ্যপান্ত বলা যেতে পারে একদম এভরিথিং যদি জানতে চাও হ্যাঁ ওই মৌলটার প্রকৃতি ওটার এভরিথিং যদি তুমি জানতে চাও ওটা তোমার কোন কোনটার মধ্যে তোমার পড়ালেখা করতে হবে মলিকুলার মেকানিক্স নিয়ে না কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে বলো তো একটু ডেফিনেটলি কোয়ান্টাম ডেফিনেটলি কোয়ান্টাম মেকানিক্স তাই না এটা নিয়ে কিন্তু তোমাকে পড়ালেখা করতে হবে তাই না আচ্ছা আর মলিকুলার মেকানিক্স তো তুমি বুঝতে পারছো তুমি উপরে উপরে ওই মলিকুলের যে কার্যবিধি এটা তুমি জানতে পারবা এটা হ্যাঁ এবং মলিকুলার মেকানিক্স কিন্তু সর্বোচ্চ সে নিউক্লিয়ার পর্যন্ত যেতে পারে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ওই মলিকুলের যে নিউক্লিয়াস তুমি চিন্তা করো তোমাদের আর একটা কথা বলে রাখি আমি একটা মলিকুল একটা অনু ভিতরে যে পরমাণু আছে এই একটা পরমাণুর ম্যাক্সিমাম ভর কোথায় থাকে তার নিউক্লিয়াসের ভিতরে তার ম্যাক্সিমাম ভর থাকে নাকি ওই যে ইলেকট্রনের যে কক্ষপথ ওইখানে থাকে কোন জায়গাটায় নিউক্লিয়াসের ভিতরে তোমরা বোধ হয় জানো ম্যাক্সিমাম ভর কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভিতরেই থাকে তাই না 
सेलेक्ट्रन आईटार गतिविधि एवरीथिंग से पर्यवेक्षण करते मेथड गुलाते क्लसिकल मेथडिकल्स मेथडिकल चेस्टा कर पाल्ट प्रश्न करी तुम्हारे बोलो मलिकुलर मेकानिक्स समय कम लगे तैथड गये कम टाइम अनुबीक्षण जंत्र इलेक्ट्रन अनुबीक्षण जंत्र डिवाइस जेनेटिकल एक जगह मुफ कर जेने मलिकुलर निस भरे निशन 
আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স কি নিয়ে কাজ করে ডাইরেক্টলি ইলেকট্রনস নিয়ে কাজ করে তাই না এই তো হয়ে গেল তো শেষ আবার কি এবার বুঝা গেল ঠিক আছে ভেরি গুড আমার মনে হয় আর কোনো প্রশ্ন নাই তাই না আর আরেকটা কথা বলেছে এই জিনিসটা অবশ্যই তোমাদের একটু জানা থাকা ভালো ওই যে মলিকুলার মেকানিক্স এর ব্র্যাকেটে দিয়েছে ফোর্স ফিল্ড মেথডস খেয়াল করেছো ফোর্স ফিল্ডস মেথডটা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এর পরবর্তী স্লাইডে আমি একটু পরে চলে যাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে ফোর্স ফিল্ড মেথড হ্যাঁ ঠিক আছে ফোর্স ফিল্ড মেথড তোমরা এটা সম্পর্কে আমরা পরে জানি আমি স্লাইড বাই স্লাইড একে একে যাচ্ছি তো আমরা পরবর্তীতে ওটা জানতে পারবো খুব সুন্দরভাবে তোমাদের ডিসক্রাইব করবো ইনশাল্লাহ খেয়াল করো এর আগের স্লাইডে আমি দেখলাম মলিকুলার মেকানিক্স ভার্সেস কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর পার্থক্য এবার দেখো এখানে খুব সুন্দর করে একটা গ্রাফিক্যালি দেওয়া আছে যে যে মলিকুলার মেকানিক্স এর মানে এই যে এবি ইনিশিয়াল যে একটা মেথডস ছিল তোমাদের মনে আছে যে আমরা শুরুর দিকে দেখেছিলাম এটাকে যদি আমি জানতে চাই ভালোভাবে এটা দুইটা ফিল্ড নিয়েই তোমাকে কাজ করতে হবে মলিকুলার মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স হ্যাঁ দুইটা নিয়ে কাজ করতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এবং দুইটাকে একসাথে করে ফাইনাল যে রেজাল্ট পাবা ওইটা তুমি হচ্ছে এবি ইনিশিয়াল মেথডসটা পাবা এই যে তোমাদের আমি স্লাইডে শুরুতেই বলেছিলাম যে আমরা আজকে পড়বো এই যে দেখো আজকে বা আমরা নেক্সট অংশে এই তিনটা মেথড ভালো মতো জানার চেষ্টা করবো এখন তুমি যদি এবি ইনিশিয়াল মেথড সম্পর্কে ভালো মতো জানতে চাও তোমাকে ডেফিনেটলি দুইটার কম্বাইন্ড করতে হবে এখন দুইটার কম্বিনেশন যদি তুমি জানতে চাও তোমাকে অ্যাট ফার্স্ট মলিকুলার মেকানিক্স এর ডিটেলস জানতে হবে তাই না এই যে এখানে দেখো দেওয়া আছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে ইলেকট্রন শেষ কক্ষপথের আকৃতি এটা কিছুটা ওই যে আমরা জানি কিছুটা সৌরজগতের মতো তাই না মাঝখানে সূর্য নিউক্লিয়াস চারপাশে হচ্ছে কক্ষপথ আছে চারপাশে কক্ষপথ আছে সেই কক্ষপথে ইলেকট্রন গুলো ঘুরতে থাকে তাই না আর মলিকুলার মেকানিক্স তুমি দেখতে পাচ্ছ ডিরেক্টলি সে ওই একটা মলিকুলের এক পোর্শন থেকে আরেক পোর্শনে সে যে যাতায়াত করছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছে আর এই দুইটাকে একসাথে করে যেটা করা হয় সেটাকে আমরা কি বলছি হাইব্রিড কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং মলিকুলার মেকানিক্স এই দুইটাকে একসাথে করা যায় এই দুইটাকে একসাথে কিন্তু আমি এখানে করছি তাই না এবি ইনিশিয় মেথডস এ করছি আমি চেষ্টা করলাম বোঝার জন্য যে তুমি মলিকুলার মেকানিক্স টা কেন করছো কোয়ান্টাম মেকানিক্স টা কেন করতে যাচ্ছ হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা জানার চেষ্টা করি আমরা আজকে খুব ভালো মতো জানার চেষ্টা করব যে মলিকুলার মেকানিক্স জিনিসটা কি বা কিভাবে কাজ করে খেয়াল করো প্রথম লাইনে লেখা আছে খুব সুন্দর ভাবে মলিকুলার মেকানিক্স টা তোমরা যে ফিজিক্স পড়েছো ফিজিক্স যে ফিজিক্স এ যে বল পড়েছ হ্যাঁ গতিবেগ বল এই জিনিসগুলার যে ইকুয়েশন গুলা ছিল এফ ইকাল এম এ ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এগুলো ফিজিক্স এ ছিল না এই ধরনের ইকুয়েশন নিয়ে মলিকুলার মেকানিক্স কাজ করে থাকে এবং এখানে খুব সুন্দর মতো লাস্ট একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তুমি কোন একটা মলিকুলের টোটাল এনার্জি বের করতে চাচ্ছ একটা মলিকুল হ্যাঁ একটা অণু একটা পদার্থের একটা অণুর টোটাল এনার্জি তুমি বের করতে চাচ্ছ তুমি কিভাবে বের করতে পারবা টোটাল এনার্জি এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে টোটাল পটেন্সিয়াল এনার্জি হ্যাঁ পটেন্সিয়াল এর বাংলা জানো বিভব শক্তি বলি আমরা না পটেন্সিয়াল এনার্জি শক্তি এই টোটাল বিভব শক্তি অর্থাৎ পটেন্সিয়াল এনার্জি ইকুয়াল এই চার ধরনের শক্তিকে সে যোগ করেছে এখন ইবিটা কি ইবিটাকে বলছে নিচে লেখা আছে হ্যাঁ ইবিটা কি জিনিস এখানে লেখা আছে ই এটা কি জিনিস লেখা আছে ইডি কি ইএনবি কি প্রত্যেকটা জিনিস কি এখানে সুন্দর মতো লেখা আছে আমি তোমাদেরকে আমার মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো আচ্ছা আমার কলমটা আসছে না খেয়াল করো ফার্স্টে আমরা জানার চেষ্টা করি ইবিটা কি খেয়াল করো একটা অনুর ভিতরে ধরো গঠন আছে গঠন 
একটা হচ্ছে তোমার ওই বন্ধন বলে থাকি আমরা ঠিক আছে ধরো এখানে একটা পরমাণু এখানে একটা পরমাণু তাদের মধ্যে এটা বন্ধন আছে পরমাণু এখানে ধরো হাইড্রোজেন আছে এখানে আরেকটা হাইড্রোজেন আছে এস টু এর বন্ধন ধরে নাম ঠিক আছে তাহলে এই বন্ধনটা এরকম ভাবে আছে এখন আমরা মাঝে মধ্যে এমন করতে পারি না বন্ধনটাকে একটু কাছাকাছি আনতে পারি তো এই বন্ধনটাকে যদি আমি এরকম কাছাকাছি নিয়ে চলে আসি এটাকে এভাবে যদি আমি ট্রান্সফার করি তাহলে এদেরকে এদের শক্তিটা কি বাড়বে না কমবে বলো বন্ধন শক্তি বাড়বে হ্যাঁ তুমি কি এটাকে খুব সহজে ছাড়াতে পারবা পারবা না দ্যাট মিনস এখানে কিন্তু এবং তুমি যখন এই বন্ধনটাকে একটু আরো স্ট্রং করার চেষ্টা করবে এখান থেকে কিছু এনার্জি হয় তোমার শোষণ হবে অথবা শোষণ মানে এনার্জিটা বিকিরণ হবে তাই না এরকম কিছু হবে আবার এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইয়ে কম্প্রেশন বলা হয় বন্ড কম্প্রেশন কি বলা হয় এটা বন্ড কম্প্রেশন আবার এটাকে যদি তুমি এমন করতে চাও যে না তুমি এদের বন্ধন আরো দূরে সরাই দিলাম এটাকে বলা হয় স্ট্রেচিং কি বলা হয় দেখতে পাচ্ছ স্ট্রেচিং আর এই যে নিচের অংশটাকে কি বলা হচ্ছিল এটাকে কম্প্রেশন আর উপরটাকে বলা হয় স্ট্রেচিং তাহলে এই কম্প্রেশন এবং স্ট্রেচিং করলে একটা মলিকুলের কিন্তু সেখান থেকে এনার্জি বের হয় অথবা আমরা বলতে পারি সেখানে এনার্জি তৈরি হয় তাই না এইটাকে বলছি আমরা ইবি ঠিক আছে ইবি ওকে তাহলে ইবিটা কি বোঝা গেল সবাই বুঝেছ হম একটা মলিকুলের হম একটা মলিকুলকে তুমি হচ্ছে একটা মলিকুলের ভিতরে যে বন্ধন আছে হ্যাঁ তার পরমাণুগুলোর মাঝে বন্ধন আছে না এই যে ধরো পানির কথা চিন্তা করো দেখো তোমাদের পানি অক্সিজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে আরেকটা হাইড্রোজেন তো এই যে অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ধন আছে না হম এটাকে তুমি আরো কাছাকাছি নিয়ে চলে আসো ঠিক আছে অথবা বন্ধনটাকে আরো একটু অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ধনটাকে আরো একটু দূরে করে দাও তো এই ক্ষেত্রে কি হবে তোমার এদের মাঝে এনার্জি লস অথবা এনার্জি অ্যাবজর্বশন হবে না এটাকে বোঝানো হয়েছে এটাকে বলছি ইবি আচ্ছা এরপর আসো ই এ হ্যাঁ প্লিজ না এটা তোমার প্রকৃতিগত কারণে অনেক সময় হয় অনেক সময় হচ্ছে তুমি নিজেও ল্যাবে করতে পারবে এটা ঠিক আছে তোমার কাজের জন্য না ওটাই আমি বললাম শোনো তোমার তো অনুগুলার মাঝে তো সে এটা তো তোমার এটা তো তার একটা ন্যাচারাল প্রক্রিয়া তুমি চাইলে তুমি এটা ল্যাবেও করতে পারো হ্যাঁ যে দুইটা বন্ধন একটা মলিকুলার দুইটা বন্ধনকে তুমি হচ্ছে আরো দৃঢ় করার জন্য একসাথে কমপ্রেসড করে দিলা তুমি স্ট্রেস করে দিলা তুমি এটা ল্যাবেও করতে পারবা হ্যাঁ এটা নর্মালি যে কোনো মলিকুলের একটা বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ ঠিক আছে যে সে মাঝে মধ্যে স্ট্রেসড হয় মাঝে মধ্যে কমপ্রেসড হয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আসো আমরা ধাপে ধাপে জানার চেষ্টা করি হ্যাঁ একটা একটা করে কারণ এরপর অনেকগুলো স্লাইড আছে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি ই এটা কি জিনিস বলো প্লিজ অ্যাঙ্গেল বেন্ডিংটা কি জিনিস হুম দেখো এই যে তোমার অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন যে দুইটা এখানে একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে কানেক্টেড না এরা হুম কত অ্যাঙ্গেলে ছিল মনে আছে তোমাদের অণু এদের মাঝে অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু ডিফারেন্স হতে পারে তুমি বললো একশো বিশ আমি চিন্তা করলাম যে না আমি একশো আশি করে দিব এরকম করে দেবো একশো আশি একটা হাইড্রোজেন নিচে একটা হাইড্রোজেন তাহলে এখান থেকে কিছু এনার্জির 
ডিফরমেশন বা ফর্মেশন হবে না দেখো সে আছে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি করে দিচ্ছি 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এই যে আমি অ্যাঙ্গেলের চেঞ্জের মাধ্যমে এদের মাঝে যে এনার্জির কিছু ইয়ে হচ্ছে তোমার চেঞ্জেস আসছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় কি ইএ অ্যাঙ্গেল বেন্ডিং বেন্ডিং এর মাধ্যমে যে এনার্জিটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইএ বোঝাচ্ছি আমরা ঠিক আছে না ইএ ইডিটা কি জিনিস দেখো তো मान कि टर्सनल एंगल एनार्जी मान टाइम बोलते पार्बा क्यों अच्छा शाम अब रा ए टॉर्शन बा टॉर्शनल एंगल एनर्जी माने बोची देखो जब कौन क्या करो धोरे ना ए दी के C H three आते हैं CH3 माने की छेल मोना है चे तो वादे एटे की जानो छेलो एरो कुम छेलो ना है एटे की शा संकेत एटे की जानो मिथाय लाग है है আচ্ছা যাই হোক কোন আচ্ছা ঠিক আছে কোন একটা কোন একটা একটা মৌল তাই না হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে কোন একটা মৌল হ্যাঁ CH3OH হ্যাঁ ঠিক আছে সম্ভবত তোমার হচ্ছে মিথানল হওয়ার কথা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এখানে CH3OH এর এই পোশন এখানে একটা আলাদা একটা পোশন আছে তাই না CH3 এটাকে আমরা কি মূলক বলে থাকি মিথাইল মূলক না এই সাইডটা অথবা অথবা অ্যালকাইল অথবা অ্যালকাইল মূলক বলে থাকি আর এই সাইডটা কি OH হাইড্রক্সিল মূলক এই দুইটা মূলক একসাথে হয়েছে না এখানে এই যে এখানে যে একসাথে হয়েছে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ফরমেশন হবে এটাকে বলা হবে টর্শন অ্যাঙ্গেল বুঝে গিয়েছে কি বললাম निजस्व स्पीकिंग खूब भरकार नलेज देर चेष्टा कर
ভেরি গুড ভেরি গুড জব ধরো একটা মলিকুলের ভিতরে দুইটা পরমাণু এই বন্ডিং এর বাইরে যে মানে যে কোনো ভাবে যুক্ত আছে হ্যাঁ কিন্তু এই বন্ডিং বাদে অর্থাৎ এই যে আমরা যে বন্ডিং দেখাচ্ছি তোমরা যেটাকে কেমিস্ট্রি ভাবে হাত বলো হাত বন্ধন এই বন্ধনের বাইরেও একটা মলিকুলার ভিতরে কিছু কিছু পরমাণু আছে যে কোনোভাবে যুক্ত থাকে অথবা বন্ডিং এর বাইরে যে এনার্জিটা ফরমেশন হয় তাদের মাঝে এটাকে বলবো আমরা ইএনডি সোজা কথা এই যে তিন ধরনের এনার্জি তুমি যে পড়লা এর বাইরে একটা মলের মলিকুলের ভিতরের অনুগুলার মাঝে যে এনার্জি ফরমেশন হয় সেটাকে আমরা কি বলবো ইএনবি সোজা কথা এটা হচ্ছে এক্সট্রা একটা এনার্জি ফরমেশন হ্যাঁ তাহলে এই যে চারটা এনার্জিকে তুমি যখন যোগ করবা তখন তুমি পাবা হচ্ছে টোটাল এনার্জি এটা হচ্ছে মলিকুলার মেকানিক্স এর যে কোনো একটা মোল অথবা আমরা বলতে পারি একটা মলিকুলের টোটাল এনার্জি চার ধরনের এনার্জিকে যোগ করলে আমরা সেটা ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে আমার কথা ঠিক আছে আমরা তাহলে কিন্তু মলিকুলার মেকানিক্স এর মোটামুটি ভাবে একটা আইডিয়া পেলাম হ্যাঁ যে তার ইকুয়েশনাল টার্ম গুলা কি আরো জানবো তোমরা যাও সামনের দিকে যত যেতে থাকবে টার্ম গুলো আরো সহজ হতে থাকবে তোমাদের কাছে আমার মনে হয় একটু যাও দেখো নেক্সট এবার দেখো তোমাদের এই টার্মটা ম্যাথ আছে বলতে তোমার এই কোয়েশ্চেনটা আগের ক্লাসে করেছিল ম্যাথ আসলে তোমাদের এই সাবজেক্ট রিলেটেড থাকতে পারে না থাকতে পারে আমি আসলে তোমাদের পরীক্ষার কথা তো বলতে পারবো না তবে আমি যেটা বললাম তোমরা এইভাবে যদি জানো এই রিলেটেড ম্যাথমেটিক্স আসলে তোমরা ইজিলি পারবা ইনশাল্লাহ বিকজ খুব ইজি ম্যাথ তোমাদের শক্তিগুলো বলে দেয়া থাকবে তোমরা জাস্ট যোগ করবা কি খুব কঠিন কিছু হুম আই থিঙ্ক নো এটা খুব কঠিন কিছু না জাস্ট হচ্ছে এই যে এনার্জিগুলো বলে দেয়া থাকবে জাস্ট যোগ করবে এখানে আমি ম্যাথমেটিক্স দেওয়ার মতো বা ওরকম কিছু খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক আছে शेष कर खुबी नियर आगे गुरु कम्पेयर कर ले तो फोर्स फिल्टर सम्पर्क तुम्हारा कि बुजते বুঝতে পারা যাচ্ছে খুব ইজি তোমরা যে এতক্ষণ এই যে দেখো এদিকে একটা অংশ এদিকে একটা অংশ তোমরা যে এতক্ষণ পড়লা যে কম্প্রেশন বা স্ট্রেচিং এই যে দেখো দুইটার মাঝে যে বন্ধন এটাকে আমি ছোট করে ফেললাম এই দেখো এখানে একদম ছোট হ্যাঁ ঠিক আছে না আবার এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কম্প্রেশন করা তাই না ছোট করে ফেললাম এবং ছোট করার ফলে এবং পরবর্তীতে আমরা এই যে এদের মাঝে যে একটা অ্যাঙ্গেল আছে তাই না এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমরা আঁকি এরকম হবে না এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ধরো এরকম ছিল এখন হয়ে গেল এরকম অথবা যেহেতু ক্লোজ আসছে ক্লোজ আসার ফলে অ্যাঙ্গেলটা কিছুটা হলেও চেঞ্জ হয় এই যে এটা থেকে যে এখানে একটা চেঞ্জেস আসছে এটাকে আমরা কি বলি যেন কি বলে এটাকে অ্যাঙ্গেল বেন্ডিং তাই না একটা একটা হচ্ছে স্ট্রেচিং অথবা কম্প্রেশন আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বেন্ডিং এই যে এইগুলার ফলে তোমার এই যে মলিকুল গুলার মাঝে যে এনার্জির চেঞ্জ হয় এবং এই যে বিক্রিয়াটা হয় এইগুলা নিয়ে যে ক্যালকুলেশন আলোচনা হ্যাঁ এই জিনিসটাকে বলা হয় ফোর্স ফিল্ড বোঝা গেল হুম বাংলা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে এটাকে বলতে পারো বল ক্ষেত্র 
ঠিক আছে ফোর্স ফিল্ড এটা আলাদা কোনো টার্ম না ডোন্ট ওয়ারি ফর দ্যাট আমি আবারো বলি ফোর্স ফিল্ড আলাদা কোনো টার্ম না এটা জাস্ট হচ্ছে তোমার জেনে রাখার জন্য ওকে এটা আলাদা খুব ইম্পর্টেন্ট আহামরি টার্ম না তুমি মলিকুলার মেকানিক্সের মধ্যে তুমি অলরেডি ফোর্স ফিল্ড পড়ে ফেলছো এই যে মলিকুলার মেকানিক্স গুলো পড়ছো এইগুলো যে মানে তোমরা অনেক সময় যে যাই হোক আমি আর ওইদিকে যাচ্ছি না অলরেডি তোমার ফোর্স ফিল্ড হয়ে গেছে এটা আসলে অত আহামরি এখানে বলার কিছু নাই এটা নিয়ে অত চিন্তা করারও কিছু নাই ঠিক আছে আমি নেক্সট অংশে যাচ্ছি খেয়াল করো এতক্ষণ তো তুমি পড়লাম মলিকুলার মেকানিক্স আমি এবার জানার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে মলিকুলার ডাইনামিক্স দেখো দুইটা টার্ম কিন্তু আলাদা হ্যাঁ তোমরা জাস্ট এই টার্ম গুলার মাঝে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারো এটাই কিন্তু তুমি সাকসেস তো মলিকুলার ডাইনামিক্স টা কি জিনিস একটু দেখো তো প্রথম লাইনে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে খুব সুন্দর ভাবে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো তো কি বুঝতে পারছো बंधन शक्ति गा तक बंधन टेल बंधन टाची आस दूरे जांगल बैंडिंग एंगल स्ट्रेचिंग और कम्प्रेशन টর্শন অ্যাঙ্গেল এনার্জি এর বাইরে এই জিনিসগুলা নিয়ে তুমি মলিকুলার মেকানিক্সে পড়লা খেয়াল করো মলিকুলার ডাইনামিক্স যেটা পড়ে একটা মলিকুলের ভিতরে খেয়াল করো আমি তোমাদেরকে একটু এঁকে দেখাচ্ছি এটা ধর একটা টোটাল একটা মলিকুল এই মলিকুলের ভিতরে অনেক অ্যাটম থাকে না মলিকুল মানে তো আমরা এক কথা বলতে পারি একটা অণু বলতে পারি আর এই অণুর ভিতরে অনেক পরমাণু থাকে এই যে এক একটা পরমাণু হম এই যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে এখান থেকে এখানে আসছে হ্যাঁ আবার এই এই এটা আবার এখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে এক একটা মলিকুল পরমাণু যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছে এই যে মুভমেন্ট এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয় হচ্ছে মলিকুলার ডাইনামিক্স বোঝা গেছে এবার হ্যাঁ আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা এবার নিচের অংশটা দেখো কি লেখা আছে बोलो प्रश्न करा क्या प्रश्न कराई तो भूले गा देख लो हाँ की बोलो कौन जगह बुजते बोलो সংজ্ঞাটা বুঝতে পেরেছো আমি কি ধরে নিব তোমার সংজ্ঞাটা বুঝে গেছো হম কি অবস্থা তোমাদের বলো স্বপ্নিল কোথায় স্বপ্নিল মাহফুজ আসো কোথায় কি অবস্থা তোমার কি বুঝতে পেরেছো ইয়েটা সংজ্ঞাটা বলো আচ্ছা তোমরা আমাকে একটু বলো একটু কঠিন কঠিনটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই এই যে তোমরা একটু বলো যে কনফার্মেশনটা কি বুঝতে পারো তোমরা হোয়াট ইজ হোয়াট ডু মিন বাই কনফার্মেশন অথবা এই যে স্টেবল কনফার্মেশন নাম শুনেছ 
দেখো আমি একটু আমি একটু পরের স্লাইডে যাই এখানে গেলে বুঝতে পারবা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো কঠিন লাগতে পারে বাট কঠিন না অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ডেফিনেটলি গঠন বাট একটু অন্য ধরনের দেখো ভালো করে দেখো আমি তোমাদেরকে বলছি হ্যাঁ ডেফিনেটলি গঠনই তো খেয়াল করে একটু এই জায়গাতে তোমরা বিউটেন নাম তো শুনেছো তাই না বিউটেন বিউটেনের সংকেতটা কি বলো বাকি গুলো প্রত্যেকটার সাথে কি থাকে একটা করে হাইড্রোজেন কে আমি কি ঠিক ড্র করছি অনেক অনেক আগে কেমিস্ট্রি পড়েছি তো হয়তো অত মনে থাকে না আমার মনে হয় না ভুল হচ্ছে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো এই যে এটা একটা বিউটেন হ্যাঁ এখন এই বিউটেনটাকে তুমি কিন্তু অনেকভাবে ড্র করতে পারো হ্যাঁ অনেকভাবে তো তুমি চিন্তা করো যে তুমি দুই নাম্বার কার্বন এবং তিন নাম্বার কার্বন অর্থাৎ এই যে মাছের যে দুইটা অংশ এটাকে যদি তুমি একটু ড্র করতে চাও বা একটু আলাদাভাবে চিন্তা করো এদের মাঝের অ্যাঙ্গেল বেন্ডিং বা অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে যদি তুমি চিন্তা করো রোটেশন নিয়ে দেখো এটা এটাকে আমি ফার্স্টে কিন্তু এইভাবে এই শেপটাকে চিন্তা করতে পারি যেখানে এই যে দুইটা কার্বন পরস্পর জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে সাথে সাথে আছে হ্যাঁ একসাথে লাগানো আছে এটাকে আমরা বলবো জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে এদের মাঝে কোনো অ্যাঙ্গেল আছে এই প্রশ্নটা এটা বিউটেনের চারটা কার্বন আছে এখানে এই চারটা কার্বনের মধ্যে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার কার্বনটাকে এখানে দেখানো হয়েছে বাকি গুলা এই সাইডে আছে এখানে একটা করে সে আছে খেয়াল করো তো তুমি চিন্তা করো এই যে এই দুইটা কার্বন পাশাপাশি আছে এখানে কিন্তু জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাই না এখানে কত ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তুমি এই দুইটা কার্বনকে সরিয়ে একটা কার্বনকে তুমি এখানে নিয়ে চলে আসলাম আর একটা কার্বন আগের জায়গাতেই থাকলো তাহলে এখানে কি একটা রোটেশন হলো না এই জায়গাতে হয়েছে কিনা রোটেশন হয়েছে ধরে নাও ধরে নাও রোটেশনটা হয়েছে তোমার ধরে নাও যে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন হয়েছে কত ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন হয়েছে ডিগ্রি তো জিরো ডিগ্রিতে এনার্জি তো ছিল না এই যে এই কার্ভেট দেখো এই অংশে বোঝানো হচ্ছে রোটেশন ডিগ্রি অফ রোটেশন অর্থাৎ কত ডিগ্রি ঘুরছে এই যে দুইটা কার্বন আর এই উপরের অংশে কি বোঝানো হচ্ছে এনার্জি তো জিরো ডিগ্রিতে এনার্জি জিরো সমস্যা নেই কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রিতে যখন রোটেশন হচ্ছে এনার্জি কত এখানে আসছে তাই না আচ্ছা যখন আমি আর একটু বেশি ঘোরালাম সিক্সটি ডিগ্রি থেকে বেশি এখানে কত ডিগ্রি ধরে নাও একশো বিশ ডিগ্রি এখানে তো একশো বিশ ডিগ্রি থেকে আবার এনার্জি বাড়লো না কমলো এইভাবে করে তুমি অ্যাঙ্গেল করে ঘোরাচ্ছ এখানে অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল কত ডিগ্রি এটা বলো তোমরাই বলো দুইটা কার্বনের মাঝে কত কত সরি সরি এখানে অ্যাঙ্গেলটা এদিকে ছিল যাই হোক কত ডিগ্রি হলো এখন এখানে কত ডিগ্রি হলো তাহলে একশো আশি ডিগ্রি তাই না তো যখন একশো আশি ডিগ্রি হলো দেখো তখন মানে এখানে যদিও মানে ওই মাঝখানের গুলো আমি তোমাদেরকে এই সাইড থেকে বোঝাচ্ছি তো কার্বনটা যদি এই সাইডে থাকে এগুলো আবার অন্যভাবে বোঝানো হয়েছে আমি তোমাদেরকে বলছি এই একশো আশি ডিগ্রিতে যখন সে আসছে তখন কি হচ্ছে দেখো সে সর্বোচ্চ এনার্জি পাচ্ছে কি পাচ্ছে সে সর্বোচ্চ পরিমাণে এনার্জি সে কিন্তু পাচ্ছে তাহলে একশো আশি ডিগ্রিতে এসে যে সর্বোচ্চ এনার্জিটা সে পাচ্ছে হম সেই জিনিসটাকে আমি কি বলবো স্টেবল কনফর্মেশন অর্থাৎ স্টেবল একটা গঠন 
যেহেতু ওই গঠনে সে সর্বোচ্চ এনার্জি পাচ্ছে তো আমার ওই গঠনটাই পারফেক্ট না তাই কি না বিউটেনের এবার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যে স্টেবল কনফার্মেশনটা কি জিনিস ঠিক আছে এখানে অবশ্য এখানে অ্যাঙ্গেল গুলাকে একটু অন্যভাবে দেখিয়েছে ওরা আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য এদের কাছ থেকে রীতিমতো বলতে পারো একটু ক্যাচ করে তোমাদের বোঝানো যে কনফার্মেশনটা ভেরি গুড এক্সাক্টলি এটা হ্যাঁ এটা অবশ্য এই যে এটাকে বুঝিয়েছে তিনশো ডিগ্রি এটাকে বুঝিয়েছে দুইশো চল্লিশ এটাকে বুঝিয়ে তিনশো ষাট বাট আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে চাইলাম যে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থেকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এর বেশি অ্যাঙ্গেল রোটেশন তো তুমি করতে পারবো না পারবা একটা যদি তুমি এক্স ওয়াই অক্ষ চিন্তা করো এখান থেকে যখন তুমি শুরু করবা এখানে একশো আশি ডিগ্রি দুইশো সত্তর তিনশো ষাট এর বেশি তো তুমি অ্যাঙ্গেল রোটেশন করতে পারবো না তো সো এই তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে যখন তুমি বিউটেনকে বিউটেনের দুইটা কার্বনকে রোটেশন করবা দেখা যাবে একশো আশি ডিগ্রি রোটেশন করা অবস্থায় তুমি সর্বোচ্চ এনার্জি পাচ্ছ তো সো আমরা বলতে পারি ওই একশো আশি ডিগ্রি অবস্থায় যে গঠনটা আছে ওইটাকে আমরা কি বলবো তাহলে স্টেবল কনফর্মেশন এই যে তোমার রোটেশনের ফলে যে তুমি এনার্জিটা পাচ্ছ এই যে আলোচনাটা এটাই হচ্ছে মলিকুলার ডাইনামিক্স আমার মনে এবার তোমার আরো ভালো মতো বুঝতে পেরেছ একটু ভালো করে আর একটা বার জাস্ট এক থেকে দুই মিনিটের সংখ্যাটা একটু দেখো লক্ষ্মী ছেলের মতো সংখ্যাটা দেখো একটু ঠিক আছে আমি একটু আমার মনে হয় তোমাদের কনফার্মেশনটা বা ইয়েটা খুব ভালো মতোই তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রশ্ন মনে হয় নাই তাই না কার কোন প্রশ্ন আছে এই জায়গায় ঠিক আছে তো দেখো এখানে কিন্তু এই যে আমরা সিক্সটি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান এইটটি আমরা বুঝলাম আমাদের মতো করে হ্যাঁ এদিকে যদি হতো কিন্তু এখানে দেখো ওরা কিন্তু এই জায়গাটা মানে বুঝিয়েছে দুইশো চল্লিশ অর্থাৎ কার্বনটা আমি তো তোমাদের এদিকে দেখিয়েছি হম ওরা দেখেছে এই যে এইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো হ্যাঁ ঠিক আছে এভাবে মাঝখানে তিনটা নাই আমি যেটা বললাম এই যে দেখো এখানে যদি তুমি এই পজিশন গুলাতে কার্বন চিন্তা করো রোটেশন তো আসলে ওইভাবেই হবে তাই না যদি কার্বনের কথা চিন্তা করো তখন কিন্তু তোমার দেখবা জিরো থেকে থ্রি সিক্সটির মধ্যে তুমি টোটাল যদি চিন্তা করো এখানে একটা গঠন পাও এখানে একটা দুইটা ওয়ান টোয়েন্টিতে একটা তিনটা ওয়ান এইটে একটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা টোটাল সাতটা যদি তুমি এরকম স্ট্রাকচার পাও সাতটার মধ্যে দেখবে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তুমি একটা কনফার্মেশন স্ট্যাবিলিটি পাচ্ছ মলিকুলার মেকানিক্স যে অংশটা তোমরা সবাই মোটামুটি ভাবে ভালো মতো বুঝতে পেরেছ আর আমি জাস্ট রেকর্ডিংটা অফ করছি